வணக்கம் நேயர்களை மீண்டும் ஒரு நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அண்மை காலமாக ஒரு பிரச்சனை என்பது சமூக பிரச்சனையாக மாறி வருகின்றது அதாவது பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் வீதம் என்பது அண்மை காலமாக அதிகரித்து காணப்படுகின்றது குறிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்குள் நாற்பத்தோரு மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன இந்த தற்கொலைக்கு பல்வேறு காரணிகள் தாக்கம் செலுத்தி இருக்கின்றன எனவே இந்த விடயம் தொடர்பில் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் அவதானம் செலுத்துவதற்குள்ளும் அந்த வகையில் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியிலமுடன் பங்கேற்கின்றார் சட்டத்தரணி எஸ் மோகன் ராஜ் அவர்கள் அவர் இந்நிகழ்ச்சி அவதானம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் நீங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றீர்கள் இந்த பல்கலைக்கழகம் மாணவர்களுடைய தற்கொலைக்கு பிரதானமான காரணமாக நீங்கள் இனம் கண்ட ஒரு சட்டத்தரணியாக இனம் கண்ட விடயங்கள் என்ன அண்மை காலங்களாக மிகவும் அபரிவிதமாக அதி அதிகரித்து காணப்படக்கூடிய ஒரு தன்மையை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இதற்கு மிக முக்கியமான காரணங்களாக நாங்கள் சில காரணங்களை அஹ் அடையாளப்படுத்தலாம் ஆனால் ஒரு முழுமையான ஒரு ஸ்டடி ஒரு ஆய்வு மூலம் இந்த காரணங்களை சரியாக தெளிவுபடுத்தக்கூடிய அல்லது ஒரு தரவு அடிப்படையிலே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு காணப்படுகிறது ஆனால் எங்களுடைய பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய தற்கொலைகள் பெரும்பாலும் ஒன்று அதிகமான மன அழுத்தம் இரண்டாவது நிதி ரீதியான பிரச்சனைகள் அல்லது நிதி பற்றாக்குறை போன்ற விடயம் மூன்றாவது தோல்வி அது காதல் தோல்வியாக இருக்கலாம் அல்லது பரீட்சையில் ஏற்படக்கூடிய தோல்வி அல்லது ஏதாவது ஒரு அடைவு மட்டத்தை அடைய முடியாமல் போனமை போன்ற தோல்வி நான்காவது ஏதாவது நிலையில் ஏற்படக்கூடிய ஏமாற்றங்கள் அல்லது துஷ்பிரயோகத்துக்கு உட்படுகின்றமை ஐந்தாவது ஏதாவது நோய் குறிப்பாக உள ரீதியான நோய் போன்ற மிக முக்கியமான காரணங்களாக இந்த விடயங்களை நாங்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மத்தியிலே தற்கொலைகள் அதிகரிக்க கூடிய காரணங்களாக கடந்த காலங்களிலே இடம்பெற்ற சம்பவங்களை மயமாக கொண்டு நான் அதை பார்க்கிறேன் பல்கலைக்கழகங்களிலும் அது தனியார் பல்கலைக்கழகமாக இருக்கட்டும் அரச பல்கலைக்கழகங்களாக இருக்கட்டும் எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை மோங்கொடுக்க வருக மோங்கொடுத்து வருகிறார்கள் எனவே பல்கலைக்கழக கல்வி மட்டுமே பல்கலைக்கழக கல்வி சார்ந்த சமூகம் மட்டுமே இதற்கு பொறுப்பு கூடுவதற்கு கடமைப்பட்டது அல்ல எனவே இந்த மன அழுத்தம் எனப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான விடயம் அல்லது நிதி ரீதியான பிரச்சனைகள் அல்லது காதல் தோல்வி பல்கலைக்கழக மட்டத்திலே காணப்படக்கூடிய போட்டி அல்லது போட்டி பரீட்சை அல்லது பரீட்சையினுடைய ஏதாவது அடைவு மட்டத்தினுடைய இயலாமை அல்லது தாங்கள் பாரபட்சமான முறையில் தனக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிலை கிடைக்க பெறாமை அல்லது தொடர்ச்சியாக தனக்கு காணப்படக்கூடிய நோய் அதற்கு மேலதிகமாக இந்த போதை பொருள் பாவனை போன்ற விடயங்கள் அஹ் இளைஞர்கள் மத்தியிலே குறிப்பாக பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மத்தியிலே அதிகமான தற்கொலை முயற்சிகளும் தற்கொலைகளும் இடம்பெறுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது என நான் கருதுகிறேன் ஆனால் இந்த பல்கலைக்கழக மாணவருடைய மரணங்கள் அல்லது தற்கொலைகள் விடயங்களை நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அது இலங்கையில் காணப்படக்கூடிய எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் ஸ்ரீ தேவர்தன புல புற பல்கலைக்கழகம் அஹ் கலனி பல்கலைக்கழகம் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் என எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலும் அஹ் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களிலும் கூட இந்த தற்கொலைகள் இடம்பெறுகின்றன எனவே இதில் தமிழ் மாணவர்கள் அல்லது சிங்கள மாணவர்கள் என பிரித்து பார்க்க முடியாத அளவு இரண்டு தரப்பினர்களும் அத அதே விதமான அஹ் தற்கொலை முயற்சிகளும் தற்கொலைகளும் இடம்பெறுகின்றதை நாங்கள் காண்கிறோம் அதற்கு அடுத்த கட்டமாக மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக நாங்கள் பகுடி வதைகளை நாங்கள் ஒரு தற்கொலை முயற்சிக்கான தற்கொலைக்கான காரணமாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது எனவே இது இவை 
இலங்கை பல்கலைக்கழக மட்டத்திலே தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள் கடந்த காலகட்டங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுகளிலே எங்களுக்கு சரியான தற்கொலைகளுக்கான தரவுகள் இல்லை ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் தற்போது வரை கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தொரு மாணவர்கள் தற்கொலை செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின்றன எனவே இந்த உளவியல் ரீதியான விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் அல்லது உளநலம் சார்ந்த சுகாதார நிறுவன அத்தியஸ்தர்கள் போன்ற போன்றோர்கள் வரக்கு வழங்கக்கூடிய தகவல் அடிப்படையிலே இந்த தொகை ஒரு நாளைக்கு ஐந்து தொடக்கம் ஏழு பேர் என்ற அடிப்படையிலே தற்கொலை செய்து கொள்வதாக தகவல்கள் காணப்படுகின்றன இந்த தற்கொலை செய்யக்கூடிய நபர்கள் குறிப்பாக பல்கலைக்கழகத்திலே முதலாம் ஆண்டு இரண்டாம் ஆண்டு மூன்றாம் ஆண்டு நான்காம் ஆண்டு படிக்கக்கூடிய பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் கூட இவ்வாறான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றமை மிகவும் வருந்தத்தக்கது மறுபக்கம் பல்கலைக்கழக கல்வி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய செயற்பாடுகள் போன்ற விடயத்திலும் சுகாதாரத்துறை இலங்கையினுடைய அரசாங்கம் மாணவர்கள் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய அக்கறை போன்ற விடயத்திலே மிக பாரிய கேள்விக்குறியை உண்டாக்கின்றது பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய பாதுகாப்பு விடயத்தில் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு என்பது பொறுப்புடன் செயற்படுகின்றது என்று கருதுகின்றீர்களா நிச்சயமாக இந்த குறிப்பிட்ட விடயத்தினை பார்க்கின்ற பொழுது பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளுதல் விடயத்தில் எவ்வாறான செயற்பாடுகளை வினைத்திரமா வினைத்திறனாக பல்கலைக்கழக ஆணைக்குழு செய்திருக்கிறது எனப்படக்கூடிய கேள்வி எழும்புகிறது ஏனெனில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலே பல்கலைக்கழகங்களில் தற்கொலை செய்து கொண்ட மாணவர்கள் தொடர்பான தரவுகள் அவர்களிடத்தில் இல்லை என நான் கருதுகிறேன் அதற்கு காரணம் இலங்கையினுடைய விசேட வைத்தியனர்கள் வைத்தியர்கள் குறிப்பாக தேசிய உள நலன் தொடர்பான வைத்திய நிறுவனம் மற்றும் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலனுடைய உளநலன் தொடர்பான ஆலோசனர் ஆலோசகர் அவர்களுடைய தகவல் அடிப்படையிலே ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது தகவல்கள் இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் இடம்பெறுவதாக கருதுகிறோம் அவ்வாறு காணப்படுகின்ற பொழுது இந்த விடயத்தில் பல்கலைக்கழக மானிய மானிய ஆணைக்குழு சரியான ஒரு டேட்டாபேஸ் ஒன்று வைத்திருக்காமை இந்த விடயம் தொடர்பான ஒரு நிகழ்ச்சி திட்டத்தினை உருவாக்கி அதனை இல்லாதொழிப்பிற்கான சாத்தியப்பாடான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்காமை இதற்கு மிக முக்கியமான குறைபாடான அம்சமாக நான் காண்கிறேன் ஏனெனில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காலகட்டங்களிலோ அல்லது அதற்கு முன்னரோ பல்கலைக்கழகங்களில் வினைத்திறனான ஒரு ஆலோசனை சபை ஒரு ஆலோசனை முறைமை காணப்படாமை ஒரு குறைபாடான விம்சம் சாதாரணமாகவே எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலும் மாணவர்கள் ஆலோசனைக்கான ஒரு உத்தியோகஸ்தர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் அந்த உத்தியோகஸ்தர் உண்மையில் உண்மையாலுமே எல்லா மாணவர்களுடைய உளநலன் தொடர்பான விடயங்களை ஆய்ந்து அறியக்கூடிய ஒரு பொறுமுறையை வைத்திருக்கிறார்களா பொறுமுறையை வைத்து நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் ஆணைக்குழுவின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றதா என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி எனவேதான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலே ஏறத்தால தொண்ணூத்தி மூவாயிரம் சூசைட் தற்கொலைகள் இலங்கையில் நடந்திருக்கின்றன எனவே இந்த தற்கொலைகளில் பெரும்பாலான தற்கொலைகள் மாணவர்களுடைய தற்கொலைகளாக குறிப்பாக பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய தற்கொலைகளாக காணப்படுகின்றது அதற்கு சமாந்தரமாக மறுபக்கம் பெண்கள் தந்தையர் போன்ற குடும்ப பிரச்சனை அல்லது வேறு பிரச்சனை தொடர்பான தற்கொலையாளர்கள் என்ற அடிப்படையிலே இதனை பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே சர்வதேச 
உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தங்களுடைய அறிக்கையிலும் கூட இலங்கையிலே இலங்கை இந்த தற்கொலை விடயத்தில் இரண்டு இருபத்தி இரண்டாவது இடத்தில் காணப்படுவதாகவும் அவர்கள் சரியான முறையிலே இதற்கான தகவல்களை சேகரிக்காமை தகவல்களை வழங்காமை போன்ற குறைபாடுகளை முன்வைக்கிறார்கள் அப்படியானால் பல்கலைக்கழக மாணவருடைய தற்கொலை விடயத்திலே அதனை தடுப்பதற்கு அதனை குறைப்பதற்கு பல்கலைக்கழக மாணவ குழு ஆலைக்குழு எவ்வாறான நிகழ்ச்சி திட்டத்தினை வை வைத்திருக்கிறது தேசிய ரீதியான ஒரு சட்டத்தினை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறதா சவுக்கிய அதாவது சுகாதார சேவையோ அமைச்சோடு சேர்ந்து அல்லது ஏனைய சுகாதார நிறுவனங்களோடு சேர்ந்து உளநலன் சார்ந்த விசேட நிபுணர்களோடு சேர்ந்து எவ்வாறான நிகழ்ச்சி திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்துகிறது எத்தனை தற்கொலைகள் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன போன்ற விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக பொறுப்பு கூடக்கூடிய பல்கலைக்கழக மாணை ஆணைக்குழு மானிய ஆணைக்குழு சுகாதார அமைச்சு போன்றன வினைத்திறனாக செயற்பாடவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டினை நான் பகிரங்கமாக விடுக்கிறேன் கல்வி மறுசீரமைப்பு விடயத்தில் கல்வி அமைச்சு அவதானம் செலுத்தி விடைய செலுத்தி வருகின்றது அதே போன்று பல்வேறு விடயங்கள் தற்போது கல்வித்துறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன எனினும் கூட இந்த பல்கலைக்கழக மாணவருடைய விடயத்தில் கல்வி அமைச்சும் சரி உயர்கல்வி அமைச்சும் சரி பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவும் சரி பாராமுகமாக செயற்படுகின்றது என்ற விடயத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றீர்களா ஆக அது பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழுவின் தலையில் எல்லா விடயமான பொறுப்புகளையும் போட்டு அது உபவேந்தர்கள் பல்கலைக்கழக மானை ஆணைக்குழு மானிய ஆணைக்குழு என்பன அவற்றினை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையில் உயர்கல்வி அமைச்சு காணப்படுகிறது எனவே கல்வி சீர்திருத்தம் கூட தேசிய கல்வி சீர்திருத்தம் பாடசாலை மட்டத்தில் செல்கின்றதே ஒழிய சாதாரணமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படக்கூடிய பல்கலைக்கழக கல்வி சீர்திருத்தம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது எனவே இந்த கல்வி சீர்திருத்தத்தினை நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது அதனுடைய பயனாளர்கள் அதன் பங்குதாரர்களால் காணப்படக்கூடிய மாணவர்கள் இடத்தில் எவ்வாறான பிரதிபலிப்பினை தாக்கத்தினை அது வரவேற்பினை பெற்றுக் கொள்கிறது என்பதை இந்த அரசு அரச நிறுவனங்கள் பல்கலைக்கழக ஆணைக்குழு ஆய்வு செய்ய அவற்றில் அவற்றினை கருத்தில் கொள்ள தவறி இருக்கிறது நிச்சயமாக மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய அதிகமான வேலை பழு மாணவர்கள் கல்வியை தொடர்கின்ற பொழுது காணப்படக்கூடிய சிக்கல்கள் பரீட்சையிலே மோங்கொடுக்கின்ற பொழுது காணப்படக்கூடிய சிக்கல்கள் குறிப்பாக இலங்கை கல்வி திட்டத்தில் காணப்படக்கூடிய மிக குறைபாடான ஒரு விடயம் விடயங்களை மனநம் செய்து மனப்பாடம் செய்து அதனை ஒப்பித்து பரீட்சை பெறுபேற்றுகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல் அதனை மயமாக கொண்ட ஒரு பெறுபேற்று முறைமை ஒரு கல்வி முறைமை இலங்கையில் காணப்படுகிறது இது நீண்ட காலமாக விமர்சனமாக முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு முறைமை அதை மாற்றுவதற்கான சில சில வேலைகளும் சில ஒரு சில சாதகமான சீர்திருத்தமான விடயங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன ஆனால் இதே விதமான அழுத்தமான கல்வி முறைமையும் மாணவர்களுக்கு அதிகமான மன அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய விரிவையாளர்கள் வழங்கக்கூடிய செயற்பாடுகளும் அல்லது பல்கலைக்கழக மட்டத்திலே வழங்கக்கூடிய செயற்பாடுகளில் காணப்படக்கூடிய கஷ்டமான தன்மை அது பொருளாதார ரீதியாக வசதி இல்லாத மாணவர்களை பாதிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே அவற்றினை நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது அது பாரதூரமான சிக்கல்களை உருவாக்குது மறுபக்கம் இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்குள் காணப்படக்கூடிய பகுதிவதை அது போல விரிவுரையாளர்கள் இடத்திலே காணப்படக்கூடிய பாரபட்சமான மனநிலை அல்லது பல்கலைக்கழக கல்வி முறைமையில் காணப்படக்கூடிய ஊழல் முறையற்ற சில செயற்பாடுகள் இந்த மாணவர்களை பிழையான ஒரு திசைக்கு குறிப்பாக போதைப் பொருள் பாவனை விடயத்தில் அல்லது தற்கொலைக்கு தூண்டக்கூடிய ஒரு விடயத்திற்கு இட்டுச் செல்கிறது எனவே இந்த விடயத்தினை ஆய்வு செய்யக்கூடிய பொறிமுறை ஒன்றினை கல்வி அமைச்சு சுகாதார அமைச்சு உயர் கல்வி அமைச்சு பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு உளநலன் தொடர்பான தேசிய நிறுவனம் போன்றன ஒன்று சேர்ந்து இந்த விடயத்தில் ஒரு காத்திரமான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஒரு மெக்கானிசம் ஒரு மொனிட்டரிங் மெக்கானிசம் 
அல்லது மாணவர்களுடைய உல மன அழுத்தத்தினை குறைக்கக்கூடியவாறு ஏனைய என்டர்டைன்மெண்ட் ஏனைய விதமான செயற்பா இணை இணை பாடவிதான செயற்பாடுகளை போன்ற விளையாட்டு அல்லது வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் காணப்படுவது போல மூன்று மாதங்களுக்கோ ஆறு மாதங்களுக்கோ ஒரு சுற்றுலா அது சர்வதேச ரீதியான ஒரு ஆய்வு ரீதியான சுற்றுலா சுற்றுலாவாக போன்ற விடயங்களை நடைமுறைப்படுத்துவது அல்லது தொழில்சார் கல்வி முறையில் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பொழுது பல்கலைக்கழக மாணவருக்கும் விரிவியாளர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் இடையிலான உறவினை நெருக்கப்படுத்துவது போன்ற சாத்தியமான விடயங்களை ஆய்வு செய்து நடைமுறைப்படுத்துவதின் ஊடாக இதனை குறைக்கக்கூடிய அல்லது இல்லாதொழிக்கக்கூடிய சாத்திய பாறு காணப்படுது எனவே இவ்வாறான ஒரு நடவடி முறைமை ஒரு மெக்கானிசம் ஒரு மானிட்டரிங் சிஸ்டம் இலங்கையில் இல்லாமை அல்லது இருபத்தி நான்கு மணித்தியானங்களும் கல்வி தொடர்பான அல்லது பாதிக்கப்பட்டவருடைய உளநலன் விடயங்களை கவுன்சலிங் செய்யக்கூடிய ஒரு முறைமை இலங்கையில் காணப்படாமை ஒரு குறைபாடான விம்சம் எனவே இதற்கு கல்வி அமைச்சு உயர்கல்வி அமைச்சு சுகாதார அமைச்சு என அரசம் அரசாங்கம் முற்றுமுழுதாக இந்த சமூகத்துக்கு இந்த மாணவர்களுடைய மரணத்துக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்கள் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்கும் அஹ் இடமில்லை பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய தற்கொலை என்பது இன்று சமூக பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது இந்த விடயத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய தற்கொலை என்ற விடயத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கு ஒரு சட்டத்தரணியாக நீங்கள் முன்வைக்கும் ஆலோசனைகள் என்ன நிச்சயமாக மாணவர்களுடைய தற்கொலை அல்லது தற்கொலை தொடர்பான முயற்சிகள் விடயத்திலே நிரந்தரமான ஒரு தீர்வினை அல்லது நீண்ட கால ஒரு தீர்வினை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு விசேட உளநலன் தொடர்பான ஒரு வைத்திய நிபுணர் நான் இல்லை என்றாலும் கூட இது ஒரு சமூக பிரச்சனை சமூக பிரச்சனையில் பொழுது அந்த பிரச்சனையை தீர்வு காண்பதற்கு முனைய வேண்டிய மிக முக்கியமான பொறுப்பு ஒரு சட்டத்தரணி என்ற அடிப்படையிலே அதனை சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு கொண்டு செல்வது அவர்களை அந்த விடயம் தொடர்பாக ஒரு சாத்தியமான செயற்பாடுகள் தொடர்பாக அவர்களை முனைய தூண்டுவது என்னுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கடப்பாடு அரச நிறுவனங்கள் சமூகம் அதற்கு அப்பால் ஊடகத்துறை என்ற என்ற அடிப்படையிலே உங்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு கடப்பாடு உங்களிடத்தில் சமூகம் சார்ந்து காணப்படுகிறது அந்த அடிப்படையிலே எனக்கு தெரிந்த அறிவின் அடிப்படையிலே இந்த தற்கொலை போன்ற விடயங்களை இல்லாமத ஆக்குவதற்கு மிக முகம் முதன் 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 முதலாக நாங்கள் செய்ய வேண்டியது மாணவர்களுக்கு சமூகத்துக்கு இதனோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு அறிவூட்டுதல் மிக முக்கியமான ஒரு வேலை இந்த அறிவூட்டுதல் என்பது குறிப்பாக அவ்வாறான தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கு முன்னர் நாங்கள் என்னென்ன வேலைகளை செய்யலாம் எங்களுக்கு மாற்று வழிகள் என்னென்ன காணப்படுகின்றன போன்ற விடயங்கள் பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்தல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணுதல் தீர்வு காணுவதற்காக உதவிகளை நாட்டு நாடிக்கொள்ளுதல் ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல் போன்ற விடயங்கள் அதற்காக காணப்படக்கூடிய வழிகள் எங்களுக்கு பல்கலைக்கழகம் பல்கலைக்கழகத்தில் காணப்படக்கூடிய விரிவுரையாளர்கள் அங்கு காணப்படக்கூடிய உடல்நலன் தொடர்பான ஆலோசகர்கள் அல்லது உறவினர்கள் நண்பர்கள் ச இலங்கையினுடைய தேசிய உளநலன் தொடர்பான தேசிய நிறுவனத்தினுடைய அழைப்பு தொலைபேசி இலக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு என்று நான் நினைக்கிறேன் அதுபோல தேசிய வைத்தியசாலைகள் அல்லது அரசாங்க வைத்தியசாலைகளிலே காணப்படக்கூடிய உளநலன் தொடர்பான ஆலோசகர்கள் விசேட வைத்திய நிபுணர்களுடைய ஆலோசனைகளை பெற்றுத்தொள்ளுதல் போன்ற விடயங்கள் அதற்கப்பால் அரசாங்கம் அது கல்வி அமைச்சு சுகாதார அமைச்சு உயர்கல்வி அமைச்சு அதுபோல பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு தொழில் அமைச்சு போன்ற பல்வேறு நிறுவனங்கள் ஒன்று சேர்ந்து 
மாணவருடைய பிரச்சனைகள் தொடர்பாக ஆராய்ந்து ஒரு குழுவினை அமைத்து மாணவர்கள் மன அழுத்தத்துக்கு உட்படுவதற்கான காரணங்களை கண்டறித்து அதனை இல்லாமல் ஆக்குதல் ஆக்குதல் நிதி ரீதியான பிரச்சனைகள் தொடர்பான மாணவர்களோடு ஆலோசித்து அதற்கான தீர்வுகளை பெற்றுக் கொள்வதும் அதற்கான வழிவகைகள் வேலை வாய்ப்புகள் அல்லது பணங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் அல்லது அவர்களுக்கு உதவித்தொகை கல்வியை தொடர்வதற்கான ஏனைய உதவிகளை வழங்குதல் நன்கொடைகளை பெற்றுக் கொள்ளுதல் அதுபோல போதைப் பொருள் தொடர்பான விடயங்களில் ஆஹ் உட்பட்டு உள்ளோருக்கு சலுகை அளிக்கக்கூடிய அல்லது தேசிய ரீதியாக ஆஹ் இந்த அமைச்சுகள் அரச நிறுவனங்கள் தொண்டு நிறுவனங்கள் ஊடகங்கள் ஆஹ் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு பொறிமுறையினை உருவாக்கி ஒரு கண்காணிப்பு முறைமையை உருவாக்கி ஆஹ் இடைப்பட்ட காலங்களுக்கு இடையிலான ஒரு ரெண்டம் ஆஹ் விசிட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு கவுன்சலிங் சிஸ்டம் ஒன்றை உருவாக்கி மாணவர்களை சந்தித்து அவர்களோடு பேசி இடைப்பட்ட காலங்களிலேயே மாணவர்களோடு அதி விரிவுரையாளர்கள் பேராசிரியர்கள் ஏனைய வைத்திய நிபுணர்கள் கலந்துரையாளர்களை மேற்கொள்ளுதல் அவர்களுக்கு போதுமான வகையிலே விடுமுறைகளை வழங்குதல் போதை பொருள் போன தொடர்பான விடயங்களை ஈடுபட்டு காணப்படக்கூடியவர்களுக்கு விமோசனம் அளிக்கக்கூடிய வழிகளை கண்டறிந்து உதவுதல் போன்ற விடயங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் ஊடாக பகுதி வதைகளை இல்லாதொழித்தல் கல்வி கூடங்களில் வகுப்பறைகளில் பல்கலைக்கழகங்களில் நடைபெறக்கூடிய டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாதொழித்தல் பாலியல் ரீதியான தூண்டல் அல்லது துஷ்பிரயோகங்கள் போன்றவற்றினை இல்லாதொழித்தல் போன்ற விடயங்களை உருவாக்குவதன் ஊடாக அதை சரியான முறையில் கண்காணிப்பதன் ஊடாக அதை சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தும் ஊடாக மன அழுத்தத்துக்கு உட்பட்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அல்லது நோய்வாய்ப்படக்கூடிய மாணவர்களுடைய நிலையினை தொடர்ந்து அவதானித்து அவர்களோடு விரிவுரையாளர்களும் பல்கலைக்கழக சமூகமும் நெருக்கமாக உறவினை பேணுவதன் ஊடாக இந்த விடயத்தில் தீர்வினை பெற்றுக் கொள்வதாக கூடியதாக இருக்கும் அதற்கு மேலதிகமாக விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் கல்வியலாளர்கள் அரச நிறுவனங்கள் இவர் இவர்களுடைய பங்களிப்போடு சேர்ந்த சர்வதேசத்தினுடைய உதவியோடு பெற்றுக்கொண்டு ஒரு கூட்டு பொறிமுறை செயற்பாட்டு ஒன்றினை நடைமுறைப்படுத்தும் ஊடாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தினுடைய உதவிகளை பெற்றுக்கொள்வதன் ஊடாக மாணவருடைய நலன் சார்ந்து செயற்படும் பொழுது மாணவர்கள் தற்கொலை தொடர்பான விடயத்திலே தீர்வினை பெற்றுக்கொள்வது சாத்தியமான வெற்றிகரமான ஒரு இலக்கினை நாங்கள் அடைவதற்கு துணையாக இருக்கும் என நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பல்கலைக்கழகங்களில் இடம்பெறும் பகிடிவதை தொடர்பாக ஆராய்வதற்கு ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது அண்மையில் உயர்நீதிமன்றம் பகிடிவதைக்கு எதிராக வழங்கிய ஒரு தீர்ப்பும் கூட பிரசித்தமாக பேசப்பட்டு வந்தது இந்த இந்த குழு தற்போது எந்த மட்டத்தில் செயற்படுகின்றது பகிடிவதைகளை நிறுத்துவதற்கு சட்ட ரீதியிலான செயற்பாடுகள் இவ்வாறு முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன அந்த முனைப்பு மிகவும் வரவேற்கத்தக்க முனைப்பு அதிலே பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர்கள் பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழு கல்வி அமைச்சனுடைய செயலாளர் போன்றோரை உள்ளடக்கிய ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் காணப்படக்கூடிய பகுடி வதைகள் தொடர்பான விடயத்திலே ஒரு டேட்டா பேஸ் அதற்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அவற்றினுடைய அறிக்கையை உயர் நீதிமன்றம் கோரியிருந்தது அந்த மாணவருடைய அந்த முனைப்பு குறிப்பாக உயர் நீதிமன்றத்திலே தொடுக்கப்பட்ட அந்த வழக்கு மிகவும் வரவேற்கத்தக்க வழக்கு அந்த உயர்மன் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பும் முனைப்பும் கூட வரவேற்கத்தக்கது இலங்கையிலே காணப்படக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்களில் கல்வி நிறுவனங்களிலே பகுடி வதைகள் தடுப்பதற்கான சட்டங்கள் காணப்படுகின்றன ஆனால் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதில் காணப்படக்கூடிய பொறிமுறை ரீதியான சிக்கல் வினை திறனற்ற பொறிமுறை இதற்கு மிக முக்கியமான இடையூறான சட்டத்தினை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இடையூறாக காணப்படக்கூடிய ஒரு தோல்விகரமான முறைமையை இட்டு செல்லக்கூடியதாக நான் காண்கிறேன் எனவே பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழுவுக்கு 
பழைய கழக விரிவியாளர்களுக்கு இந்த விடயத்தினை ஆழக்கூடிய அளவிலான வினைத்துறனான வளமும் நேரமும் போதிய பயிற்சியும் அறிவும் காணப்படவில்லை என்று நான் கருதுகிறேன் எனவே இதற்கான தனியான ஒரு செயற்பாட்டு முறைமையை அது அரசாங்கம் பல்கலைக்கழக மாணவ ஆணை குழுவும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தோடு சேர்ந்து செயற்படுத்த வேண்டிய ஒரு முறைமை எனவே இந்த பகுடிவதை உல ரீதியான பகுடிவதையாக காணப்படுகின்ற பொழுது அல்லது தலை தூக்க முடியாத பாலியல் ரீதியான பகுடிவதைகளாக காணப்படுகின்ற பொழுது சில வேளை உடல் ரீதியான பகுடிவதைகளாக தன்னுடைய இலக்கினை அடைந்து கொள்வதற்கு இடையூறாக ஏற்படுத்தக்கூடிய வக வதையான செயற்பாடுகளாக காணப்படுகின்ற பொழுது மாணவர்கள் தற்கொலைக்கு தூண்டப்படுகிறார்கள் கல்வியை விட்டு அஹ் இடைவெளிக்கு செல்லக்கூடிய நிலைக்கு தூண்டப்படுகிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் அவருடைய எதிர்காலம் கேள்விக்குறி ஆகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே தொழில் ரீதியான பிரச்சனை நிதி ரீதியான பிரச்சனை என்ற அடிப்படையிலே அவர்கள் இறுதியான உயிர் முடிவுறுத்தல் என்ற தீர்மானத்துக்கு வருகிறார்கள் இது பிழையான விடயம் எனவே இந்த பல்கலைக்கழக மட்டத்திலே அஹ் உயர் நீதிமன்றம் அரசாங்கத்துக்கு விடுக்கக்கூடிய ஒரு சமச்சை பல்கலைக்கழக பகுடிவதைகளை கல்வி நிறுவனங்களில் பகுடிவதைகளை இல்லாத உழைப்பதற்கான வினைத்திறனான சட்டத்தினை வினைத்திறனான பொறிமுறையினை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த சமீட்சையை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கிறது இந்த தீர்ப்பினை மையமாக கொண்டு சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் ஊடகங்கள் சமூகம் கல்வி சமூகம் எல்லோரும் இணைந்து பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கல்வி சமூகத்தினுடைய மாணவர்களுடைய மிகவும் பெருமதியான உயிரினை காத்து கொள்வதற்கான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் இலங்கையில் பகுடிவதை மட்டும் இல்லை பல்கலைக்கழகத்தில் காணப்படக்கூடிய குறைபாடுகள் குளறுபடிகள் போன்றவற்றினை இல்லாதொழிப்பதற்கான மாணவர்கள் நலன் சார்ந்த கல்வி முறைமை ஒன்றை உருவாக்குவதற்கான தேசிய நிகழ்ச்சி திட்டம் ஒரு நேஷனல் பிளானிங் ஒன்றினை கொண்டு வர வேண்டிய தேவை கட்டாயம் இலங்கைக்கு காணப்படுகிறது என நான் பரிந்துரைக்கிறேன் ஆங்கிலேயர்களை இன்றைய நேர்க்குநேர் நிகழ்ச்சியில் எங்குடன் பங்கேற்றிருந்தார் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி எஸ் மோகன்ராஜ் அவர்கள் அவருக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் ஒரு நேர்க்குநேர் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்